வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி அகலமான பார்டர் உள்ள சாரிக்கு வந்து நம்ம எப்படி பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரீல பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு பார்டர் உள்ள சாரி இப்போ ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி அகலமான பார்டர் இருக்குது இன்னொரு சைடு குறுகலான பார்டர் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கும் சேம் டிசைனே இருக்குது இப்போ டபுள் சைடில் பார்டர் இருக்கும்போது நம்ம குறுகலான பார்டரை நம்ம ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் இன்னொரு சைடில் இந்த மாதிரி அகலமான பார்டர் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற சாரிக்கெல்லாம் நம்ம பேக் சைடில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது ஒரு ஈஸியான முறையில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான அந்த மாடல் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கால் மீட்டர் கோல்டு கலர் டிஷ்யூ கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடில் குறுகலான பார்டர் இருக்குது இந்த சைடு அகலமான பார்டர் இப்போ சாரீ ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி லைன் தான் இருக்குது இப்போ இது முந்தான பகுதி இப்போ இந்த சாரீல எண்பது சென்டிமீட்டர் அளவு நான் ப்ளவுஸ்க்காக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் எண்பது சென்டிமீட்டர் அளவு இருக்குது இப்போ குறுகலாக இருக்கிற பார்டர் பக்கம் ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணணும் அது போக இந்த சைடில் பிளாக் கலர்லேயும் அந்த லைன் இருக்கிற பகுதியும் சேர்த்து நம்ம பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறோம் இப்போ பேக் சைடில் வந்து டபுளாக நமக்கு கட்டாகி வர்ற மாதிரி உள்ள மாடல் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸில் பேக் சைடில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கிளாத்து அந்த அளவுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸை நீங்கள் கட் பண்ணி வைங்க ஷோல்டர் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கும் அதோட வெட்டுப்பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஆம்கோல் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிடுங்க தையலுக்குள்ள பகுதியை எப்போதும் விட்டுட்டு பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம அடையாளப்படுத்தவும் பாருங்க அதே மாதிரி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் பசை பகுதி உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி மடித்து வைங்க அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நம்ம இதில் எல்லாமே வரையலாம் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு நெக்கோட அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கோட அகலம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்குது கீழேயும் அதே அளவில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் உள்பக்கம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு வர்ற மாதிரி அப்படியே அந்த வெளிப்பக்கம் அந்த லைன் அரை இன்ச் அளவுக்கு வெளியே வர்ற மாதிரி அந்த லைன் அப்படியே கொண்டு நம்ம அந்த மடிப்பு பாகத்தில் கார்னராக கொண்டு விடுறேன் அந்த கார்னராக வர்றது கால் இன்ச்சு கீழே இருக்குது இப்போ நெக்குக்கு வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கேன்வாஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் விரித்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் பாருங்கள் அந்த கார்னர் பகுதியிலேருந்து நல்ல வளைவாக இந்த முதுகு பார்த்தில் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போடுறேன் ஒன் சைடாக லைன் போட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டபுளாக வருது பேக் சைடில் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கிளாத்துலேயே நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெக்கு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகும்போது நெக்கோட அளவு வந்து நமக்கு கம்மியாயிரும் ஏன்னா இப்போ சின்ன பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி இந்த பெரிய பீஸத்துக்கு அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம தைச்சா தான் அந்த நெக்கோட அளவு வந்து சரியான அளவுக்கு வரும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்புறம் கிளாத்தில் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சதுர பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது கீழேயும் சைட்லேயும் அதே அளவுக்கு வச்சுட்டு ஆம்கோல் பகுதியை அப்படியே கட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் அளவு ஒரு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த விளைவாக இருக்குது பாருங்கள் அதை விடவும் ஒரு இன்ச் அளவு அதிகமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு லைனிங் கிளாத்துலேயும் ஆம்கோல் ஷோல்டர் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பீஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வருது இப்போ நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த சேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த சின்ன பீஸுக்கும் அதே மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரெண்டு பீஸ்லேயுமே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்து அப்படியே நெக்கு கட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம சைடில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அந்த பீஸை லைட்டாக அந்த மாதிரி அயன் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பகுதியில் அப்படியே வைக்கிறேன் இப்போ கீழேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மாதிரி அயன் பண்ணி விட்டுட்டு
இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அளவுக்காக இப்போ இது ஸ்லீவுக்காக இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வைக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இந்த கிளாத்தில் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்ப்போம் இந்த சின்ன பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு நமக்கு கேன்வாஸ் வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி லைனிங் கிளாத்தை மேலே வச்சுருக்குறேன் வச்சு அதே அளவுக்கு கீழே கரெக்டான அளவில் அந்த பார்டர் வரணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே அதோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த பெரிய பீஸுக்கும் அதே மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் மேலே தெரிகிற மாதிரி லைனிங் கிளாத்தை மேலே வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே ரெண்டு பக்கமும் தச்சு விட்டுடலாம் எட்ஜில் தச்சு விடுறேன் எப்போதும் பேப்பர் கேன்வாஸில் இந்த மாதிரி தச்சுட்டு தச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு அது இலகி வராமல் உள்பக்கம் நல்ல ப்ளவுஸோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டு பீஸ்லேயும் அதே மாதிரி தச்சுருக்குறேன் தச்சுட்டு இப்போ அடியில் நம்ம எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி அடியில் வந்து அந்த மேல் பக்க கிளாத்தை வச்சு அந்த நெக்கு பகுதியில் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு உள்பக்கம் தச்சுட்டு காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விடலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் தையல் கேன்வாஸில் படாமல் தைக்கும்போது நமக்கு திருப்பி கொடுக்கும்போது ஈஸியாக அந்த சேப்பு நல்லா வரும் பாருங்கள் நம்ம எப்படி கட் பண்ணியிருந்தோமோ அதே மாதிரி நமக்கு திரும்பி கொடுக்கும் இப்போது அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சிருங்க இப்போ இந்த கிளாத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக மெல்லிஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளாத்துக்கெல்லாம் உள்பக்கம் இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளால் தைக்க முடியும் தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் கேன்வாஸ் வைக்காமல் நம்ம தைக்கும்போது இந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வராது இப்போ சின்ன பீஸுக்கும் அதே மாதிரி தான் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு நெக்குக்கு உள்பக்கம் அப்படியே தைச்சி விட்டுடலாம் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு தைக்கிறேன் இப்போ கேன்வாஸ் அளவுக்கு போக இன்னும் அதில் அளவு அதிகமாக இருக்குது கிளாத்து அந்த சேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீளத்துக்கு தைச்சி விட்டுருக்குறேன் தைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் லைட்டாக அதே மாதிரி கிராஸில் அந்த சைடு வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்து லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ரெண்டு பீஸ்க்குமே இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இது பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் நெக்கோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணும் இப்போது மடித்து தைச்சிருக்கிறது அடிப்பக்கமாக வச்சுருக்குறேன் வச்சுட்டு இப்போ இந்த பெரிய பீஸ் வைக்கலாம் கீழேருந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அடிப்பக்கம் அந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சுட்டு கிராஸ் பீஸ் வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக தெரிகிற மாதிரி விட்டு அப்படியே எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க மேலே இருக்கிற பீஸு நம்ம மடித்து தச்சுருக்குறோம் எட்ஜில் தச்சு விட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது மேலே வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸில் கட் பண்ணி விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த கோல்டு கலர் கிளாத் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் டெம்பராக இருக்கும் அதனால் இந்த நெக்கு பகுதியில் நல்லா அந்த திரும்புகிற பகுதியில் கீழே வரைக்கும் நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க ஈஸியாக திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடும்போது பைப்பிங் இந்த அளவுக்கு இருக்குது தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு தச்சு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் இந்த பைப்பிங் நான் நிறைய பேர் வந்து அந்த த்ரெட் பைப்பிங்க்கு எனக்கு அந்த சிங்கிள் ஃபுட் எனக்கு அந்த மிஷினுக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நான் இப்போ இந்த மாதிரி பைப்பிங் நிறைய ப்ளவுஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ எல்லாமே ஒரு பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கும் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக 
காலஞ்சுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தைச்சு விட்டுருக்குறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தாலும் போதும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பகுதியில் அப்படியே இந்த கம்பி வச்சு உள்பக்கமாக விடுங்க இப்போ இன்னொரு பகுதியில் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே வெளிப்பக்கமாக எடுத்துருங்க கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா லூஸாக இருக்கும் காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு அப்படியே இந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க பைப்பிங்கில் இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு சைடில் உள்ள பீஸுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பீஸுக்கு பைப்பிங் பண்ணலை இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு இந்த சைடில் உள்ள பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை கீழே கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஆம்ஹோல் பகுதியில் இந்த சைடிலலாம் வச்சுட்டு இந்த அளவு நம்ம எதில் ஜாயிண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நம்ம கேன்வாஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்த பகுதி தான் இப்போ கரெக்டாக அந்த அளவில் அப்படியே தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு அந்த பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க உள்பக்கம் திருப்பி பார்த்துட்டு ஒரு ரெஞ்ச் அளவு கிளாத்தை விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு நம்ம ஒரு சைடு எந்த அளவுக்கு இடைவெளி விட்டுருக்கோமோ அதே அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு இந்த சைட்லேயும் பைப்பிங் தைச்சி விட்டுருங்க இப்போது கீழே வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் இடுப்பு மடிப்பு பார்க்கறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி டாட் ரெண்டுமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இது சின்ன சைஸு கேன்வாஸ் மூணு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதோட நீளம் ரெண்டு இன்ச் அளவு அகலம் ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி மூணு பீஸ் ஒரே அளவுக்கு இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து இந்த கோவை வடிவமாக கட் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கிராஸ் பீஸோட அளவு முக்கால் இன்ச் அளவு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு இருந்தாலும் போதுமானது அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே மேலே அப்படியே கொஞ்சம் பகுதி அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ இந்த பகுதி வரும்போது அந்த கிராஸ் பீஸை இந்த மாதிரி நிமிர்த்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அப்புறம் ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த பகுதி நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும் பாருங்கள் அந்த கார்னர் பகுதி கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும் அதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி அடிப்பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக தைச்சி விட்டுருங்க இப்போ தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தைச்சி விட்டுருங்க இப்போ இதில் இந்த கார்னர் வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா கார்னராக இருக்கிற மாதிரி அடிப்பக்கமாக இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி மூணு பீஸுமே தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் மூணு பீஸையும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அந்த பைப்பிங்கிலேருந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு மூணு பீஸும் சரியாக எந்த பகுதியில் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு பீஸாக வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு பீஸ் வைக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு பீஸ் மூணு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது ஷர்ட்டுக்கெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி உள்ள பட்டன் இந்த கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நல்லா கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டாக சுற்றி விடுங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதில் கிளாத்து கொஞ்சமாக இருந்தாலும் போதும் இந்த இடத்துல நம்ம நீடியில் எடுத்து இந்த பட்டனில் ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு இந்த மாதிரி விடுங்க இந்த மாதிரி தான் அந்த பட்டன் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ அந்த எதல் வடிவமாக இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு சென்டரில் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக அந்த நீடியில் விட்டு நல்லா தைச்சு விட்டுருங்க 
நல்ல ப்ளவுஸோட நல்ல ஜாயின்ட் ஆகி இருக்கும் பாருங்க இந்த ப்ளவுஸு பேக் சைடில் மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி அகலமாக இருக்கிற பார்டருக்கும் பாருங்கள் இப்போ பேக் சைடில் இப்போ ஒரு சைடில் பிளாக் கலரும் அந்த பார்டரில் வர அந்த ஜரி அதுவும் அந்த முதுகு பாகம் அந்த சோடர் பகுதியில் அது நமக்கு ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி இன்னொரு சைடு இந்த மாதிரி லைன் வர்ற மாதிரியும் பண்ணி அந்த அளவையும் கிளாத்து வந்து நம்ம வேஸ்ட் ஆக்காமல் இது ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் நம்ம தச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள சாரிக்கு இப்படி ஒரு மாடல் தச்சு போடும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்